Finalmente, a estreia de O Homem Invisível. Eu fui assistir e conto pra você o que eu achei. Na dica de HQ, A Volta de Mephisto, o pior inimigo de Tex Wheeler. Edição da Mitos Editora. Bem-vindos. Esse é o Resenha 76. <música> Beleza? Cássio Vitt na área. Bom, bem-vindos ao nosso resenha, mais um resenha aí. Hoje eu quero comentar com vocês a respeito do filme O Homem Invisível. Filme esse que eu fui assistir na última quarta-feira. E primeiro só quero fazer um comentário que eu vi bastante pôsteres de próximos lançamentos no cinema e tal. E o cinema vai estar... Tá lotado de filmes de terror aí nos, nos próximos meses aí, hein? Pelo que eu vi de, de pôsteres, a gente vai ter filmes bem legais aí para quem curte o cinema de terror, como eu curto. Aliás, eu gosto de cinema, né? Eu assisto todo tipo de filme. A dica de HQ de hoje, então, como eu já é, mencionei, vai ser a respeito de um gibi do Tex. Muito legal, lançado lá em 2018. Mas antes de tudo isso, eu quero agradecer a todos os inscritos recentes, mais antigos. Teve alguns inscritos lá, bem que me acompanham desde o começo, que comentaram novamente nesses últimos vídeos aí. Espero que vocês estejam gostando da série de vídeos mostrando a minha coleção de filmes de faroeste. E, e quero comentar também a respeito do TV Calafrio. Como vocês viram, na última terça-feira eu subi aquele que vai ser o último, por enquanto, vídeo do programa Correspondente Milhas e Milhas. Eu ainda tenho um vídeo guardado do Correspondente Milhas e Milhas. Por incrível que, que pareça, ontem eu recebi um, uma outra sequência de vídeos muito legais lá de Dubai. Eu estou vendo aí se eu vou... É, subir esses vídeos, mas por agora eu vou deixar o programa um pouco hibernando, por quê? Uma pela dificuldade de conseguir os vídeos e outra porque o TV Calafrio está me dando muita satisfação de fazer, a, a galera tem curtido, tem acompanhado o, o chat quando eu faço a transmissão do programa, então lembrando, na próxima terça-feira, dia 10 do 3, a estreia do próximo episódio do TV Calafrio, terceiro programa da série, com a participação do Daniel Sax no chat. Então, galera, vamos aproveitar aí. Não é todo dia que a gente tem o editor da revista se disponibilizando aí a responder, tirar dúvidas e trocar uma ideia com os leitores e com os inscritos aqui do canal. Então, terça-feira... Dia 10 do 3, 9 da noite, o terceiro episódio do TV Calafrio. E já quero adiantar que eu já estou vendo aí com alguns amigos e irmãos meus, inclusive um deles, o Carlos Filho, contribuiu bastante no correspondente Milhas e Milhas. Eu estou com um projeto aí de um novo programa no canal que vai se chamar Roqueiro Porque Quis. Dá uma olhadinha aí na, na vinhetinha. Então, essa aí é a vinheta do que eu estou estudando a possibilidade de ser um novo, um novo programa aí mais pra frente no canal. Beleza? Ah, um recadinho pro Larry, o colecionador mineiro. Larry, você deixou nos comentários aí dos últimos vídeos que você tinha percebido que eu tenho o Diabolique aqui na minha coleção. Eu não sei a pronúncia certa. Eu não sei se é Diabolique ou Diabolic. Eu tenho realmente aqui na minha coleção, tenho algumas edições mais antigas no outro cantinho aqui. 
e eu estou preparando um material, vou, vou fazer um, um vídeo especial mostrando a minha coleção de Diabolique ou Diabolic. Então vamos embora galera. Bom, O Homem Invisível. Eu fui assistir esse filme com bastante expectativa. Eu sou grande fã da fase dos monstros da Universal e o filme do Homem Invisível é um desses filmes que eu, eu gosto bastante. Os efeitos especiais para a época foram muito criativos. E eu confesso que eu fui assistir esse filme com, com bastante expectativa. Eu fiz a reação ao trailer aqui no Resenha, mas também eu tinha aquela preocupação por causa do filme O Homem Sem Sombra, do Kevin Bacon, que eu não gostei na época. Filme lá do começo dos anos 2000. Eu não, não, não curti muito. Mas o fato é o seguinte, galera, eu curti demais esse filme. É um filme assim, a história é, é bem diferente do que era o, o original, ela é só baseada no, no conto original, né, de A.G. Wells, e também é só baseada no, no filme original. A única coisa igual é que tem um cara que, que fica invisível, ponto. A partir daí a história é completamente diferente, e assim, é, é um thriller de suspense sensacional, você em, em sei lá, 90% do, dos momentos do filme... Você não sabe se o cara está lá ou não está. Você fala, meu, será que ele está aí agora ouvindo isso? Será que ele está aí? Será que ele não está? Quando você pensa que ele não está, talvez ele esteja. É muito legal. O filme fica o tempo todo nesse, nesse suspense. É um filme que tem reviravoltas, tem intrigas. Divertido, tem alguns momentos assim, de, de diversão. Eu curti bastante, espero que tenha uma, uma continuação, talvez a exemplo do que aconteceu nos filmes lá da, das décadas de 30 e 40 da Universal, tenha alguma, algum desdobramento aí da história. E assim, eu queria pedir para vocês, deixem aqui nos comentários, depois que, que todo mundo assistiu o filme e tal, é, o que vocês entenderam da, da história do filme, do final do filme, porque, assim, eu e a minha esposa, a gente saiu com opiniões diferentes do que tinha acontecido no filme. Eu curti demais aquele filme, demais mesmo, recomendadíssimo. Dica de HQ. A dica de HQ, essa semana, vai para o Tex Wheeler. Aproveitando aí que eu estou fazendo a série de vídeos mostrando a minha coleção de Bang Bang, eu vou falar do Tex Wheeler. E especificamente essa edição aqui, galera, A Volta de Mephisto. Uma edição muito boa, capa dura, eu curti demais é, esse formato capa dura menor assim, no formato italiano. Acabamento muito bom, lançado pela Mitos Editora lá em 2018. E a história, a volta do, do Mephisto, é uma história que ficou anos sendo desenvolvida aí pelo Cláudio Vila, que é o desenhista da capa. Acho que ficou mais de 10, 12 anos sendo desenvolvida essa história. A volta desse personagem, que é um dos maiores vilões aí do, do, do panteão de, de vilões é, do Tex, é sensacional. E foi lançado na Itália em 2002. E chegou ao Brasil através da Mitz Editora em 2004. Né? E agora em 2018, há dois anos atrás, foi lançado aqui nesse encadernado, um encadernado maravilhoso. A edição é toda em cores. Papel de uma gramatura muito boa, muito boa mesmo. O Cláudio Vila é um desenhista assim excepcional. Eu sou muito, muito, muito fã dele, né? Olha aqui que legal. A edição ela tem, vamos ver se fala aqui no final, 372 páginas. Mas assim a história não é cansativa. Aliás, quem conhece as aventuras do Tex sabe que 
A maioria das histórias são longas, com mais de 250 páginas. Nas edições mensais, que tem 112 páginas, leva aí duas, às vezes duas e meia, até três edições para se concluir cada arco de, de, de aventura, né? E não são cansativas. É, é, eu, eu não sei nem como explicar como que um personagem que está aí sendo publicado há mais de 70 anos, só no Brasil, ele começou a ser publicado em 1971 pela editora VEC. E de lá até hoje, ele continua sendo publicado, já houve trocas de, de editoras, mas todas as editoras que assumem a publicação da edição mantém o mesmo formato, o mesmo número de páginas e a mesma numeração. Ele já passou pela editora VEC, depois ele passou um curto período pela Rio Graphic Editora, que mudou o nome para a editora Globo, e já nos últimos aí, vamos ver, 20 anos, vem sendo publicado pela Mitos Editora de forma, assim, excelente. A Mitos é a editora que mais respeita o personagem aqui no Brasil. E aqui no final da edição, conta um pouco dessa história aí que eu estava contando sobre a volta, o retorno desse personagem, conta tudo isso, todos esses anos de desenvolvimento, é muito interessante, fica aqui a minha dica, recomendado Tex, a volta de Mephisto. Bom galera, é isso, você que caiu hoje aqui no canal, não conhece nada, por algum motivo aí o YouTube indicou o meu vídeo e você acabou assistindo e gostou, me dá um voto de confiança, se inscreve aí, deixa um like pro titio, Comenta do canal, para os inscritos mais antigos, o meu muito obrigado de sempre, sempre mesmo. Vinícius, você que me acompanha aí, comentou que está um pouco afastado, não tem comentado muito por questões de saúde. Irmão, cara, fé em Deus, muita saúde aí para você, se recupera logo aí que seus comentários fazem falta aqui, viu? Comentários sempre muito pertinentes. Vou deixar também... Dicas, aqui ó, playlists, estas são as playlists do nosso canal, nessas playlists eu tenho vídeos diferentes, são programas diferentes entre si, garanto que tem alguma playlist aqui que você vai gostar, assiste aí. Só lembrando vocês aí, eu tenho aqui no cenário, deixado escondidinho em algum canto, qual vai ser o próximo item de sorteio do canal. Esse sorteio vai acontecer quando a gente tiver mil inscritos. Quando eu estiver chegando mais próximo, talvez lá pelos 800 inscritos, eu vou mostrar para vocês. Mas é uma, uma brincadeira aí que eu resolvi fazer. Todo resenha eu deixo ele em algum canto aqui. Vamos ver aí se alguém descobre, se alguém consegue identificar qual é esse item aí. Me ajuda, deixa aí nos comentários, vamos, vamos brincar um pouco com isso. Vamos ver se alguém aí descobre e me obriga a mostrar o item antes da hora. É isso, eu vou deixar aqui, ó, dicas aí de vídeos um pouco mais antigos do canal. Me ajuda, pô, assiste a esses vídeos antigos. Os vídeos antigos estão com 40, 50 visualizações. Quem puder, assiste aí, me ajuda. Sem mais delongas, fui!